താങ്കളോട് ഇവിടെ താങ്കൾ എഴുതുമ്പോഴും ക്രോഡീകരണം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഈ ഖുറാനെ ഖണ്ഡം ഖണ്ഡമായി മുറിച്ചല്ലോ അത് ആരാണ് മുറിച്ചതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ കുറച്ചാളായിട്ട് അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഖുറാന് ഖണ്ഡം ഖണ്ഡമായി മുറിക്കപ്പെട്ട രീതിയിലായിരുന്നു പലരും പല പല രീതിയിൽ അതായത് ഖുറാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഖുറാൻ എഴുതി ക്രോഡീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഖുറാൻ നബി ഇങ്ങനെ തന്റെ അനുയായികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വായുമൊഴിയിലൂടെ എഴുത്തിലില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവർ ഖുറാൻ മനപ്പാടം മനപ്പാടമാക്കിയ സഹാബാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് ഒരുപാട് സഹാബാക്കൾ മനപ്പാടമാക്കി നൗഷാദ് ബ്രദറെ അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ചോദിച്ചത് സൂറ പതിനഞ്ചിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചേ സൂറ പതിനഞ്ച് അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചേ സൂറ പതിനഞ്ച് അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അവിടെ ആരാണ് ഖുറാന്റെ ആ ഖുറാന്റെ ആയത്തെ എടുത്ത് വായിക്കൂ സഹോദര ആയത്തെ എടുത്ത് വായിക്കൂ ആദ്യം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ പിന്നെ ആദ്യം ആദ്യം ആയത്തെ എടുത്ത് വായിക്കൂ ആയത്തെ എടുത്ത് വായിക്കൂ സഹോദര ആയത്തെടുത്ത് വായിക്കൂ സൂറ പതിനഞ്ച് അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് അല്ല ആയത്ത് വായിച്ചിട്ട് അല്ലല്ല അങ്ങനല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ആയത്ത് വായിച്ചിട്ടേ പറയാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ ആയത്ത് വായിച്ചിട്ട് മാത്രം എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൗഷാദ് ആയത്ത് വായിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞങ്ങള് ഹദീസിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ താങ്കളോട് എന്റയർലി ഡിഫറെന്റ് കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ താങ്കളോട് ആയത്ത് വായിച്ച് സുന്ന ഒന്നല്ല താങ്കളോട് ആയത്ത് വായിച്ച് കാര്യം പറയാം സുന്ന വായിച്ചത് അല്ല കുറച്ചു മുമ്പ് സംസാരിച്ച വിഷയം അല്ലല്ലോ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ചു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച വിഷയം അല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ഖുറാനെ ഖണ്ണം ഖണ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചതായ കാര്യമാണ് അതിന്റെ ആയത്ത് സൂറ പതിനഞ്ചിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് താങ്കൾ വായിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി എടുത്തേ അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അത് വായിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ എന്റെ സഹോദരൻ ഒരായത്തെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത്രയും സമയം എടുക്കുവോ പതിനഞ്ചിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ആദ്യമായിട്ടാണോ കുറാൻ കാണുന്നത് താങ്കൾ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസി തന്നെയാണോ അറബിലാണ് അറബി അറബിലായി 
മലയാളത്തിൽ വായിക്കൂ തർജ്ജിമ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കാരക്കുന്നും എളിയാപൂരും ഒക്കെ അത് ആ മലയാളത്തിൽ വായിക്കൂ സഹോദര ഇത്രയും നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ മറ്റേ ഇബിലീസ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മലദ്വാരത്തിലൂടെ കടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തേനെ വല്ലോ താങ്കൾക്ക് ഒരു ആയത്ത് എടുക്കാൻ ഇത്രയും സമയം എടുക്കുമോ എന്തൊരു ഗതികേടാന്ന് നോക്കിക്കോണെ ഇദ്ദേഹം മുസ്ലിം ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് മുനാഫിക നൗഷാദെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയമൊന്നും ആർക്കും തരാറില്ല കേട്ടോ ചുമ്മാതാണ് താഴെയുള്ള അല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സൗരന്മാര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഈ എന്ന ഇത്രയും പേഷ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഈ എന്തുവാ സഹിഷ്ണുതയോടെ ഇവരുടെ ഈ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിവരക്കേട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദേഷ്യം വരുന്നത് എന്റെ സഹോദരൻ വായിച്ച് തീർക്കും അത് താങ്കളുടെ നാഥൻ സത്യം അവർ എല്ലാവരോടും നാം ചോദിക്കുന്നതിന് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതാണോ അതാ അതല്ലേ വായിക്ക് വായിക്ക് മുഴുവൻ വായിക്ക് കേൾക്കട്ടെ താങ്കളോട് അർപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യം തുറന്ന് അറിയിക്കുകയും ദൈവദൈവ വിശ്വാസ ദൈവദൈവ ആരാധന നിന്ന് മുഖം തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക താങ്കളെ പരിഹസിക്കുന്നവരെ നേരിടാൻ താങ്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും താങ്കളത് ഏതാ വായിച്ചേ എന്തുവാ ഈ പുള്ളി വായിക്കുന്ന എന്തുവാ ഏതായത്താ താങ്കളോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് പതിനഞ്ചിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സൂറത്ത് അൽ ഹിജർ തന്നെയാണോ എടുത്തേ സൂറത്ത് ഹിജർ ആണ് എടുത്തത് ഹിജറിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണോ വായിച്ചേ സൂറത്തിന്റെ സൂറത്ത് ഹിജറിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് അല്ലദീന ജാലു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരേല് ആരേല് കൈ ഖുറാനിലത്ത് യമീൻ എന്നാണോ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്നാണോ ഇദ്ദന എന്നല്ലേ ഇദ്ദന അറബി ഖുറാനകത്തും അങ്ങനെ വാ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സാധനം കൊണ്ടാ ഇദ്ദീൻ എന്നുള്ള സാധനം കൊണ്ടാ ഇദ്ദീൻ യുമീൻ എന്നൊന്നും അത് വായിക്കാലോ ചുമ്മാ ആയിരുന്നു ഔഷത് ഭൈ അതേക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല അറിയാത്ത കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരാണ് ഈ ഖുറാനെ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കിയവര് ആരാണ് ഖുറാനെ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കിയവര് അത് തന്നെ ഞങ്ങളും ചോദിച്ചു അതെ ഞങ്ങളും ചോദിക്കുന്നേ അള്ള പറയുന്നു ആരോ അള്ള പറയുന്നു ആരോ ഖുറാനെ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി അയ്യോ എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ആരോ ഖുറാനെ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി ആരാണ് ഈ അല ഈ അള്ളാടെ ഈ ഖുറാനെ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കിയത് ആരാ എത്ര കഷ്ണമായിരുന്നു എത്ര കഷ്ണമായിരുന്നു 
കഷ്ണങ്ങൾ ഓട്ടിച്ചു ചേർത്തത് ആരാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോഴല്ലേ ആയത്ത് വായിച്ചത് പിന്നെ എങ്ങനെ താങ്കൾ വിശദീകരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കും എന്നുള്ളത് താങ്കൾ എവിടുന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ അല്ല അള്ളാഹു പറയാത്ത ഒരു കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നൗഷാദ് ഭൈ ഒരു മിനിറ്റ് നൗഷാദ് ഭൈ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ഇടയ്ക്കാറില്ല ഈ അള്ളാഹു പറയാത്തൊരു കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വയം പറയുന്നത് അവിടെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ ആയിരിക്കും എന്ന് താങ്കൾ പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾ അള്ളാഹു ആണോ സഹോദര ഇസ്ലാമിന് പുതിയ അള്ളാഹുവിനെ കിട്ടിയോ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അള്ളാഹ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ അള്ളാ ആണോ അതാ ചോദിച്ചത് ആരാണ് ഈ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കിയത് മുസ്ലിങ്ങളാണോ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കിയത് നമ്മളൊരു ഒരു കത്ത് വായിക്കുമ്പോ താങ്കൾ അവസാനം വരെ കത്ത് വായിക്കോ കത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വായിക്കും എന്നാ മേളിന്ന് വായിച്ചോളൂ മേളിൽ നിന്ന് വായിച്ചോളൂ താങ്കൾ മേളിൽ നിന്ന് വായിച്ചിട്ട് അത് ആരാണ് ഈ കഷ്ണം കഷ്ണം ആക്കിയതെന്ന് പറയൂ എൺപത്തിയെട്ട് കൊണ്ട് അത് അവസാനിക്കാണ് എൺപത്തി ഒൻപത് തൊട്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് വായിച്ചോളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അല്ല താങ്കൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ പിന്നെ താങ്കളുടെ അറബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറബി ഖുറാൻ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും അറബി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എവിടെ നീ മലയാളം വന്നേ ഞാൻ എന്റെ പൊന്നൻ ഔഷാദേ താങ്കൾ ഇനി അറബിയിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട അവിടെ മലയാളത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മേളിൽ നിന്ന് വായിച്ചിട്ട് ആരാണ് ഖുറാനെ ഈ കഷണം കഷണം ആക്കിയത് എന്ന് പറയൂ പ്ലീസ് ടോപ്പിക്കിൽ എളുപ്പം നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് പല പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ് ഇബിലീസ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മലദ്വാരത്തിലൂടെ കളിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളതാണ് പല പ്രസന്റേഷൻസ് ഉള്ളതാണ് മുന്നിലോട്ട് പോകാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം തീർത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് നീങ്ങണ്ട എളുപ്പം നിൽപ്പെന്ന് വെളിയിൽ നിന്ന് വായിച്ചോ ഒന്ന് അല്ല ഇത് ഇത് താങ്കൾ പറയൂ ഇതിന് ഉത്തരം പറയൂ താങ്കൾക്ക് ആ ഖുറാന്റെ ആയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മേളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും ആ മേളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും വായിച്ചിട്ട് അത് താങ്കൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ ഖുറാനെ വ്യത്യസ്ത ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി കഷണം കഷണമാക്കിയത് ആരാണ് എന്ന് മേളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയൂ ഇന്ന് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വന്നതുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് വല്ലതും അടിച്ചാല് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഷെയർ വന്നാല് അവര് റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചോളൂ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എല്ലാരും ഷെയർ ചെയ്യണേ ഇന്ന് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി റൂമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പേര് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റൂമിലുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും സഹോദരന്മാരുണ്ടോ എന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം പ്ലീസ് അതിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നൌഷാദ് ബ്രദർ വായിച്ചോളൂ നൗഷാദ് ബ്രദറെ അതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് ആ രണ്ടായത്തുകൾ മേളിൽ തൊട്ട് താഴോട്ട് താങ്കൾ വായിച്ചിട്ട് അവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ ഒന്ന് വായിച്ച് നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് അടുത്തതും വായിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്തതും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ആരാണ് ഖുറാനെ ഈ വ്യത്യസ്ത കണ്ട് എന്തോ ആകാശഭൂമികളെയും അവയ്ക്കിടയിലുള്ളതിന്റെയും വലിയ തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം സൃഷ്ടിച്ചത് നിസ്സംശയം ലോകാവസാനം വരാനിരിക്കുന്നു ആകയാൽ സുന്ദരമായ നിലയിൽ വിട്ടുവച്ച് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവ് എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവും സർവ്വം അറിയുന്നവനുമാണ് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴ് ആയത്തുകളും മഹത്വമുള്ള ഖുറാനും താങ്കൾക്ക് നാം നൽകിയിരിക
എൺപത്തി ഏഴ് അവരിൽ ചിലരെ നാം സുഖിപ്പിച്ച ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലേക്ക് താങ്കൾ തലയുയർത്തി നോക്കരുത് അവരുടെ മേൽ വ്യസനിക്കുകയും അരുത് താങ്കളുടെ കാരുണ്യ ചിറകിനെ വിശ്വാസികൾക്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക എൺപത്തിയെട്ട് തീർച്ചയായും നാം വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകാരനാകുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറയുക എൺപത്തി ഒൻപത് വിഭജിച്ചവരുടെ മേലും ഇതുപോലെ ഗ്രന്ഥം നാം ഇറക്കിയിരുന്നു ആരാണ് വിഭജിച്ചവർ വിഭജിച്ചവരുടെ മേലും ഇതുപോലെ നാം ഗ്രന്ഥം നാം ഇറക്കിയിരുന്നു വിഭജിച്ചവരുടെ മേലും ഇതുപോലെ നാം ഗ്രന്ഥം നാം ഇറക്കിയിരുന്നു അടുത്തത് ഖുറാനെ ശരിവച്ചും നിഷേധിച്ചും പല കഷ്ണങ്ങളാക്കിയവർ അവരെയാണ് നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞവര് വിഭജിച്ചവരുടെ മേൽ ഖുറാൻ ഇറക്കി എന്ന് അള്ള പറയുന്നു അപ്പം വേറെ ഖുറാൻ ഉണ്ടോ വിഭജിച്ചവരുടെ മേൽ ഖുറാൻ ഇറക്കി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ആ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ട കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ആ വിഭജിച്ചവര് വിഭജിച്ചവര് തോറായ അവിടെ എന്തുവാ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ എന്തുവാ പറയുന്നത് തോറയോ ഇഞ്ചിയിലോ വിഭജിച്ചു ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി എന്നല്ല പറയുന്നത് അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ഖുറാനെ കഷണം കഷണമാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആരാണ് ഈ ഖുറാനെ കഷണം കഷണമാക്കിയത് വിഭജിച്ചവരുടെ മേൽ ഇറക്കിയ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വിഭജിച്ചവരുടെ മേൽ ഇതുപോലെ ഗ്രന്ഥം നാം ഇറക്കിയിരുന്നു ഇറക്കിയിരുന്നു എന്നിട്ട് നിഷേധിച്ചും പല കഷ്ണങ്ങൾ ആക്കിയവർ ആക്കിയവരാണ് അവർ ആരാണ് ആരാ ഈ വ്യക്തികൾ ആരാ അപ്പൊ അള്ളാടെ ഖുറാനെ അള്ളാടെ ഖുറാനെ ഈ വിഭജിച്ച ആൾക്കാർക്ക് കഷ്ണം ആക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഖുറാൻ നാലെണ്ണം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നാലാമത്തെ ഖുറാൻ നാലെണ്ണം ഉണ്ടോ ഖുറാൻ നാലെണ്ണം ഉണ്ടോ നാലാമത്തെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നാലാമത്തേതാണ് ഖുറാൻ അതിന് മുമ്പ് പക്ഷെ പക്ഷെ അതൊന്നും കഷ്ണമാക്കിയില്ലല്ലോ അതൊന്നും കഷ്ണമാക്കിയില്ലല്ലോ നൗഷാദെ നൗഷാദെ അതൊന്നും അല്ല കഷ്ണമാക്കിയത് കഷ്ണമാക്കിയത് ഖുറാനാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നാല് 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 നൗഷാദെ അതൊന്നും കഷ്ണമാക്കിയത് ഖുറാനെയാണ് ഖുറാനെ ആരാ കഷ്ണമാക്കിയത് നൗഷാദെ നൗഷാദെ ഖുറാനെ ആരാ കഷ്ണമാക്കിയത് താങ്കളുടെ നാഥനിൽ സത്യം അവർ എല്ലാവരോടും നാം ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ നയൻറ്റി വൺ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കേ നയൻറ്റി വൺ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കേ അതായത് ഖുറാനെ വ്യത്യസ്ത ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി മാറ്റിയവരുടെ മേൽ അതായത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കേട്ടോണം ചെവി ആ ചെവിയിലുള്ള അഴുക്കെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ചെവിയിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം റംദാനൊക്കെ മാസം കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ ചെവിയിലുള്ള അഴുക്കൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഖുറാനെ വ്യത്യസ്ത ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി മാറ്റിയവരുടെ മേൽ തൗറായും ഇഞ്ചിയിലും ഒന്നും അല്ല ഖണ്ഡങ്ങളാക്കിയത് ഖുറാനെ വ്യത്യസ്ത ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആരാണ് ഇവര് പക്ഷെ ഖണ്ഡങ്ങളാക്കിയത് ഖുറാനെ ആണല്ലോ എന്റെ സഹോദരൻ അവിടെ ഖുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു അതായത് സൂക്ഷിച്ചു കേൾക്കൂ അതായത് ഖുറാനെ വ്യത്യസ്ത ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി മാറ്റിയവരുടെ മേൽ അതായത് ഖുറാനെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ദേ അബ്ദുൽ ഹമീദ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് പറപ്പൂരിന്റെ തർജിമയിൽ നിന്നാണ് വെക്കാരക്കുന്നിൻ്റെതിനകത്തും ഇത് തന്നെ പറയുന്നു അതായത് ഖുറാനെ എടുത്തു പറയുന്നതാണ് ഖുറാനെ അല്ലാതെ ഇതിന് മുൻപേ വന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി എന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് ഖുറാനെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഖുറാനെ ആണല്ലോ ആക്കിയത് ആരാ ഈ ആക്കിയത് ആരാ ഇവരുടെ പേരെന്തുവായിരുന്നു ഇവരുടെ പേരെന്തുവായിരുന്നു വിഭജനം നടത്തി കളഞ്ഞവരുടെ മേൽ നാം ഇറക്കിയത് പോലെ തന്നെ അതായത് ഖുറാനെ വ്യത്യസ്ത ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി മാറ്റിയവരുടെ മേൽ ആരാണ് ഈ വ്യക്തികൾ ആരാ ഖുറാൻ പൂർണ്ണമാണോ 
ഖുറാൻ പൂർണ്ണമാണോ താങ്കൾക്ക് ഖുറാൻ പൂർണ്ണമാണെന്ന് വല്ലാ അതി ഇതുണ്ടോ ക്ലെയിം ഉണ്ടോ ഖുറാൻ പൂർണ്ണമാണ് പൂർണ്ണമാണ് ഓക്കെ ഈ പൂർണ്ണമായ ഖുറാനകത്ത് സോദര അത് വിശദീകരിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇത് കേൾക്കൂ ഇത് കേൾക്കൂ നൗഷാദെ വിശദീകരിക്കുക ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് സോദര ഖുറാൻ ഖുറാൻ പൂർണ്ണമാണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയും മുതിർന്ന പുരുഷന് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം മുല കുടിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആയത്തിന്ത്യയെ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അതാണ് താങ്കളോട് പറയുന്നത് താങ്കൾ ഇത് കേൾക്കൂ താങ്കൾ ഇത് വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് കേൾക്കൂ അതെ അല്ല 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 നിക്കു നിക്കു എന്റെ സഹോദരൻ നിക്കു 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 ഓടല്ലേ 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 പരമായ ലക്ഷ്യത്തേക്ക് കടന്നു വന്നോണ്ടിരിക്കുക സഹോദര പരമമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഖുറാൻ പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് സഹോദര ഖുറാൻ പൂർണ്ണമാണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരെ സംസാരിച്ച ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല നൗഷാദ് ബ്രദറെ നൗഷാദ് ബ്രദറെ നൗഷാദ് ബ്രദർ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ പറയുന്ന നസ്രീം ബ്രദർ പറയുന്ന എല്ലാ വാക്കിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദി നസ്രീം ബ്രദറിനുണ്ട് അതിനുള്ള തെളിവ് തരും മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള ആ തെളിവും ഹദീസിൽ നിന്ന് തരും മുലകുടി ബന്ധത്തെ മുലകുടിയുടെ ഹദീസും എല്ലാം തരും അതോടെ കേട്ടി നൗഷാദ് 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 നമുക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം നമുക്ക് കടന്നു വരാം ഖുറാൻ പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു സഹോദര നൗഷാദ് എന്തോ വർഗീസ് കേക്കുന്നില്ല വർഗീസ് മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ആ നൗഷാദിന് തെളിവുകൾ തരാൻ പോവാനോ നൗഷാദെ മേളിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഒന്ന് മേൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ സുന നിബിൻ മാജ വൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി നാല് എടുത്തോ ഓപ്പൺ ചെയ്തോ നൗഷാദെ ഓപ്പൺ ചെയ്തോ ഹദീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തോ ആ സുന നിബിൻ മാജ വൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ അതെവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ വേഴ്സസ് ഓഫ് സ്റ്റോണിങ് and of breastfeeding an adult 10 times was revealed vevijariye kallerinju kollugeyum mudurna purushane 10 pravasham mula kudipikkugeyum cheyyuna aayathukal avadarikkapettu and the paper was with me aisha parayna vaakkal aanenne sahodara aisha aanu idu parayunnathu ningalde amma aanu parayunnathu സഹോദര വിശ്വാസികളുടെ അമ്മയാണ് പറയുന്നത് അതാ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആയത്ത് എവിടാന്ന് പറഞ്ഞു തരുവ ആയത്ത് എവിടാന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാന്ന് താഴോട്ട് കേക്ക് 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 ആ ഹദീസ് എടുത്തോ ഹദീസ് എടുത്തോ ആ വായിച്ചേ ഒന്ന് താഴോട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേ and the paper was with me under my pillow when the messenger of allah died we were preoccupied with his death and a tame sheep came in and ate it adhe okay ayath aadinde vaayittil aanennu ay ayath vaa aadinde vaayitt keeri appi ittu ayath poyannu verse of stoning uh, okay 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 appo ayath illa ipo quran illa ayath ആ അത് ആട് തിന്നു പോയത് നിങ്ങളുടെ അള്ളാനെ കാട്ടിലും ബലമുള്ള ആ ആട് വന്നിട്ട് അത് തിന്നു പോയെന്ന് അപ്പൊ അള്ളാന് ആടിനെ കൊണ്ട് ആടിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ അള്ളാന് ഈ ഖുറാനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ ആടിൽ നിന്നും ആടിൽ നിന്നും ഖുറാനെ നിങ്ങളുടെ അള്ളാന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ യെസ് നോ 
ആടിൽ നിന്നും ആട് ആടില്ലേ മേ 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 എന്ന് പറയുന്ന ആടില്ലേ മേ മേ പാല് തരുന്ന ആ പാല് കറക്കാൻ പറക്കറക്കത്തില്ലേ ഈ ആടിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ അള്ളാന് നിങ്ങളുടെ ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ യെസ് നോ ആ ഖുറാൻ ആ ഖുറാൻ ആയിട്ട് ആ ഖുറാൻ ആയത് ഖുറാനിൽ വരണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആടിനെ കൊണ്ട് തീറ്റിപ്പിച്ച് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആടിനെ കൊണ്ട് തീറ്റിപ്പിച്ചു അപ്പം സ്വന്തം അപ്പം സ്വന്തം ഓഡിയൻസിന് ഒരു കാര്യം പറയാനോ സഹോദര ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കൂ പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കേൾക്കണം അള്ളാഹു ആദ്യം ഒരു ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാവരും മുതിർന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് അവരെ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറ്റണമെങ്കിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം മുല കൊടുപ്പിക്കണം എന്ന് അള്ള ആദ്യം ഒരു ആയത്ത് ഇറക്കുന്നു ആയത്ത് ഇറക്കി മുഹമ്മദ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവരെല്ലാം ഓതി നടക്കുന്നു പിന്നത്തേതിൽ നമ്മുടെ നൌഷാദ് ബ്രദർ അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു ആ ആയത്ത് ഖുറാനിൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന് മറവി അള്ളാഹു ആദ്യം വിചാരിച്ചു ആയത്ത് അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ പുള്ളിക്ക് തോന്നി അയ്യോ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകും അപ്പം ആയത്ത് ആ അവിടെ ഖുറാനിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാൻ അല്ലാതെ ബ്രില്യൻ പ്ലാൻ എന്തുവാന്ന് അറിയാമോ ഒരാടിനെ അയക്കുക എന്നിട്ട് ആടിനെ ആദ്യം എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിക്കുക കാരണം ഈ എഴുത്തും വായനയും അറിയാവുന്ന ആടിന് മാത്രമേ ഈ ആയത്തുകൾ നോക്കി തിരഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് അത് തിന്നാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പം അള്ളാഹു ആയ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അള്ളാഹു ആഗ്രഹിച്ചില്ല അവിടെ ഏ ഈ ആയത്തുകൾ ഇരിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആയ ആടിനെ അയച്ചു അള്ളാഹു ആയത്ത് തീറ്റിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ പ്രശ്നം അള്ളാവിന് മാനസാന്തരം ആ അപ്പം ഖുറാൻ പൂർണ്ണമാണോ നൗഷാദെ ഖുറാൻ പൂർണ്ണമാണോ അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ ചോദിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ചോദിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ആ ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലബ് ഹൗസ് ബ്രദറിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ ശ്രീൻ ബ്രദറെ അതെ 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 ഞാൻ അത് പറയാനിരിക്കുവായിരുന്നു അള്ളാവിന് തോന്നി ഈ ആയത്തുകൾ ആടിനെ കൊണ്ട് തീറ്റിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാവ് ഈ ആടിനെ കൊണ്ട് തീറ്റിപ്പിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാന്ന് പ്രശ്നം ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ബ്രദറെ ഞാൻ താങ്കളുടെ സൈഡിലുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാവിന് തോന്നുന്നു അള്ളാവ് ആടിനെ അയക്കുന്നു തീറ്റിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ ഈ മുലകുടിയുടെ ഈ സംഭവ ഈ സംഭവം ഈ മുലകുടിയുടെ സംഭവം മുഹമ്മദ് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചായിരുന്നു സഹോദര നൗഷാദേ 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 ഈ മുലകുടിയുടെ സംഭവം ബൈബിളിലേക്ക് ചാടല്ലേ 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 നൗഷാദേ ചാടല്ലേ നൗഷാദേ ചാടല്ലേ 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 അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തെ പറ്റിയാ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഈ ആയത്തുകൾ ഈ മുലകുടി മുതിർന്ന പുരുഷന് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ മുല കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഈ വിഷയം മുഹമ്മദ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈ മുതിർന്ന പുരുഷനെ മുല കുടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നോ എനിക്കറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല പഠിച്ചു പോ പഠിച്ചു പോ അയ്യോ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു പോ പഠിച്ചു പോ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്ക പറഞ്ഞു കൊടുക്ക പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതെ നൗഷാദ് ബ്രദറെ പറഞ്ഞു തരാം ബൈബിളിലൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം പതുക്കെ പതുക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ താങ്കൾ ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് ഞാനൊന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാം ഞാനൊന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാം സമറൈസ് ചെയ്യാം പറയുന്ന കേക്കൂ സമറൈസ് ചെയ്യാം താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ആദ്യം ഒരു ആയത്തിറക്കി അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും വായിപ്പിച്ചു അവരെല്ലാവരും മനഃപ്പാടമായി എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന് തോന്നി ആ ആയത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് എടുത്തു കളയണം അള്ളാഹു ഒരു ആടിനെ അയക്കുന്നു സഹോദര സഹോദര ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ പ്ലീസ് 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 മാന്യത കാണിക്കൂ മാന്യത കാണിക്കൂ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്നാലും താങ്കൾ അത് കാണിക്കൂ പ്ലീസ് ഈ അള്ളാഹുവിന് തോന്നുകയാണ് നൗഷാദ് ബ്രദറെ മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ പ്ലീസ് 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 അടങ്ങിരി 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 അള്ളാഹുവിന് തോന്നി ഈ ആയത്തുകൾ ഖുറ
അന്യ പുരുഷന്മാരെ കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ മുല കുടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ആയത്ത് വെച്ചിട്ട് താങ്കളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു താങ്കൾ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾ സത്യസന്ധതയായി താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാനത് വായിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം സഹി മുസ്ലിം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എ വൺ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ എ പക്ഷെ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യേ ഞമ്മക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ഒന്നിച്ചൊന്ന് വായിക്കാം കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ വരാമെന്നേ കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ വരാം സഹോദര കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ വരാം നമുക്കിപ്പോ തെളിവ് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഖുറാൻ ആയ തോതി തരും അതിൽ ഏതൊക്കെ വരണം എന്നും ഏതൊക്കെ വേണം ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഞാൻ മറപ്പിക്കും അതിന് വ്യക്തമായ അതീസ് ഖുറാനായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചേട്ടെ അത് ഞാൻ മറപ്പിക്കും താങ്കൾക്ക് താങ്കളും സഹോദര ഇത് ഇത് തന്നെ താങ്കൾ താങ്കൾ ഇപ്പം കുഴി കുഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയൊരു പാരയാണ് താങ്കൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ആദ്യം ഒരാൾ പറയും ആദ്യം പറയുന്നു താങ്കൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ മറന്നുകൂടാ ഖുറാനിൽ തന്നെ പല 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 സ്ഥലങ്ങളിലും പറയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഖുറാനിൽ വേണം അത് ഞാൻ നിലനിർത്തും താങ്കളെ കണ്ട് താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കും വേണ്ടാത്ത ഞാൻ താങ്കളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് മറപ്പിച്ചു കളയും ഇനി താങ്കൾ എന്ത് വിശദീകരണം അപ്പൊ മറവി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാ മറവി ഉണ്ടാക്കുന്ന മറവി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവം തന്നെയാണ് ഖുറാനിൽ എന്തൊക്കെ വേണം വേണം മറവി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവം തന്നെ നസ്രിൻ ബദ്രെ ഉമറിന്റെ കാലത്ത് ഈ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ റെഫറൻസ് ആരുടെ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ നൗഷാദ് ബ്രദർ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് അത് മറന്നു പോയി എന്ന് ഇനിയും നമ്മൾ റെഫറൻസ് തരാം നൗഷാദ് ബ്രദർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞു വെച്ചത് അള്ളാഹു ഒരായത്ത് അള്ളാഹുവിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവിടെ വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു മറവി ഉണ്ടാക്കും ഈ മറവിയുടെ വിഷയം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഈ കല്ലെറിയുന്ന വിഷയം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആരാണ് മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഗബ്രിൽ ബുദ്ധരെ ഒരായത്ത് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അത് ആരാണ് മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഖുറാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു ആണ് മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അള്ളാഹു ആണ് മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ തെളിവ് ഒന്ന് എടുക്കാമേ ഒരു മിനിറ്റ് തരണെ ഓ എത്ര റെഫറൻസുകൾ ആണ് വേണ്ടിയത് മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് മറവി ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കേട്ടോ സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി ആറിനകത്താണ് പറയുന്നത് ഫോർ എനി വേഴ്സസ് ദാറ്റ് വി അബ്രോഗേറ്റ് ഓർ കോസ് ടു ഫോർ ഗെറ്റ് വി ബ്രിങ് അനദർ വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഇറ്റ് വേറെ ഒരായത്ത് അതിനെക്കാട്ടിലും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരായത്ത് അള്ളാഹ് കൊണ്ടുത്തരുമെന്ന് ഈ മുലകുടി ഈ അന്യപുരുഷന് പത്ത് പ്രാവശ്യം മുല കുടിപ്പിക്കുന്നതും വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആയത്തുകൾ അവിടെ നിന്ന് കാണാതെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ മറവി ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും മെച്ചപ്പെട്ട ആയത്ത് എന്തിയെ ഇനിയും നമുക്ക് സൂറ ആറിന്റെ അറുപത്തിയെട്ട് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സഹോദര സഹോദര നൗഷാദെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറവി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇദ്ദേഹം അള്ളാഹു ആണ് അതെ അതെ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പം പറഞ്ഞു മറവി ഉണ്ടാക്കുന്ന അള്ളാഹു ആണ് സൂറ ആറിന്റെ അറുപത്തെട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേ സഹോദര സൂറ ആറ് അതിന്റെ അറുപത്തിയെട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേ സൂറ ആറ് അതിന്റെ അറുപത്തിയെട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേ അൽ അനാം സൂറ ആറ് ആറ് അൽ അനാം അതിന്റെ അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തൊന്ന് വായിച്ചേ ആദ്യം സൂറ ആറിന്റെ അറുപത്തിയെട്ട് ആറിന്റെ അറുപത്തിയെട്ട് ഒന്ന് ബ്രദർ ഒന്ന് വായിക്കണേ സൂറ ആറ് അതിന്റെ അറുപത്തിയെട്ട് മലയാളത്തിൽ വായിച്ചാ മതി ബ്രദറെ ഈ അറബി ഒന്നും നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആരാണ് മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അൽ അനാം 
അനാം അറുപത്തിയെട്ട് സൂറാൽ അനാം അതിന്റെ അറുപത്തിയെട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നമ്മുടെ വചനങ്ങളിൽ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും പറയുന്നവരെ താങ്കൾ കണ്ടാൽ ഇതല്ലാത്ത മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ അവർ മുഴുകുന്നത് വരെ അവരിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിയുക താങ്കളെ പിശാജ് മറപ്പിച്ച് താങ്കൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് പോയാൽ ഓർമ്മ വന്ന ശേഷം അക്രമികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ താങ്കൾ അക്രമികളുടെ താങ്കൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഓർമ്മ വന്ന ശേഷം അക്രമികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ താങ്കൾ ഇരിക്കരുത് ഓർമ്മ വന്ന ശേഷം താങ്കൾ ഇരിക്കരുത് ഇവിടെ ആരാണ് 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 മറപ്പിച്ചത് ഇവിടെ ആരാണ് മറവി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയൂ പ്ലീസ് വിശദീകരണം അല്ല ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കൂ ആരാണ് മറവി ഉണ്ടാക്കിച്ചത് അത് വായിക്കൂ പിശാജ് മറവി ഉണ്ടാക്കുന്ന അവിടെ ആരാണ് സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി ആറിൽ ആരാണ് സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി ആറിൽ ആരാണ് മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം അള്ള അള്ളായും അള്ളായും പിശാജും എന്തായി അള്ളായും പിശാജും സഹോദരന്മാരെ പോലെയായി നല്ല നല്ല ഉറ്റ സഹോദരന്മാരെ പോലെയായി ഇനിയും താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ ഖുറാന്റെ ആയത്ത് ഈ വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന ആയത്തുകൾ മറവി ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ചു എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം സുനൻ അബു ദാബൂദ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ ഞാൻ അത് മേളിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കാം 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 ബ്രദറെ അത് വായിക്കുക നമുക്ക് അത് മേളിലിട്ടിരിക്കുന്ന ആ അത് വായിക്കൂ വായിക്കൂ മേളിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഹദീസ് വായിക്കൂ എന്റെ സഹോദര പിശാജൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിശാജ് മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നു അള്ള മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നു സഹോദരന്മാരായതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും പ്രവർത്തികൾ സെയിമാണ് അതൊന്നും കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്ക് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം സഹോദര അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ആ കഴിവ് അതെ 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 സെയിം അള്ളാടെ കഴിവൊക്കെ സെയിം അള്ളാടെ കഴിവ് പിശാജിനും ഉണ്ട് ആ അള്ളാടെ കഴിവ് ആദമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സഹോദരം അള്ളാടെ കഴിവ് പിശാജിനുണ്ടോ അള്ളാടെ കഴിവ് പിശാജിനുണ്ടോ ആ ഓക്കെ 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 മനസ്സിലായി 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 ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ആ മനസ്സിലായി ഇനിയും സുനൻ അബുദാവൂദ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേ സുനൻ അബുദാവൂദ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖുറാന്റെ ആയത്തുകൾ അള്ള മറവിപ്പിച്ചു മറവി ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ചു എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഉമർ ബിൻ അൽ കഥാവ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതൊന്ന് വായിച്ചേ ഉറക്കെ <laughs> had the messenger of allah had people stoned to death and we have done it also since his death i am afraid the people might say the passage of time we do not find the verse of stoning in books of allah and thus they stray by abandoning a duty which allah had received strong stoning is a duty laid down by allah for married men and women who commit fornication fornication when uh, proof is established or if there is uh, or if there is pregnancy or a confession i swear by allah had it not been so i swear by allah had it not been so that the people might might say had it not been that so that the people had it not been so that the people might say umar made an addition to allah's book i would have written i would have written it hmm 
അപ്പൊ ഇവിടെ ഉമർ പറയുന്നത് ഉമർ പറയുന്ന വാക്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഉമർ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂളിന് അള്ളാ ഈ ആയത്തുകൾ ഏത് വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം എന്നുള്ള ആയത്തുകൾ ഇറക്കിപ്പിച്ചു വി റെഡ് ആൻഡ് മെമ്മറൈസ്ഡ് ഞങ്ങൾ അത് വായിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അത് മനഃപ്പാടമാക്കുകയും ചെയ്തു The messenger of Allah had put stoned to death and we have we have done it also since his death. Muhammad palareyum kallerinju kollipichittunde. Njangalum adehathinte maranathinu shesham njangalum kallerinju kollipichittunde. Endu rajum njangalum cheedittunde. Aa maranathinu shesham maranathinu shesham മറവി ഉണ്ടായി പോയല്ല മരണത്തിന് ശേഷം ഖുറാനിലെ ആയത്തുകൾ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പോലും മരണത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളും കൊല്ലറിഞ്ഞ് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ആം അഫ്രീഡ് പീപ്പിൾ മൈറ്റ് സേ വിത്ത് ദ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം സമയം അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ വി ഡു നോട്ട് ഫൈൻഡ് ദ വേഴ്സസ് ഓഫ് സ്റ്റോണിങ് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് അള്ള വ്യഭിചാരിയെ കയറിയണം എന്നുള്ള ഖുറാന്റെ ആയത്തുകൾ ഖുറാനിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ആൾക്കാര് ചോദിക്കും ഖുറാൻ പൂർണ്ണമാനോ പ്ലിങ് ഖുറാൻ പൂർണ്ണോ അല്ല ഇനിയും ആൾക്കാര് ചോദിക്കുമെന്ന് സഹോദര വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിയ ആയത്തി എന്തിയേ വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിയണം എന്ന് ഖുറാന്റെ ആയത്തി എന്തിയേ കാണിക്കേ കാണിക്കേ ആയത്ത് കാണിക്കേ സഹോദര സഹോദര വാക്കൊന്നും വേണ്ട വാക്കൊന്നും വേണ്ട നോ 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 ഇനിയും സംസാരം ഒന്നും വേണ്ട ആദ്യം റെഫറൻസ് കൊണ്ടുപോവാ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് റെഫറൻസ് എടുത്തോണ്ട് പോവാ അതെ 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 നമുക്ക് പഠിക്കാമല്ലോ നമുക്ക് പഠിക്കാമല്ലോ ഒരു പതിനായിരം വർഷം തരാം റെഫറൻസ് കൊണ്ടുപോവാ റെഫറൻസ് കൊണ്ടുവരൂ സഹോദരൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം താങ്കൾ റെഫറൻസ് എടുത്ത് റെഫറൻസ് എടുത്തോണ്ട് വരൂ പ്ലീസ് പ്ലീസ് പോയി പോയി അതിന്റെ റെഫറൻസ് എടുത്തോണ്ട് വരും നൗഷാദെ ഉമർ ഉമർ വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അവിടെ ഉള്ള നാട്ടുകാര് സഹോദര പറയുന്ന കേൾക്കൂ സഹോദര പറയുന്ന കേൾക്കൂ എന്നാ എന്നാ താങ്കൾ തപ്പി എടുത്തോണ്ട് വരൂ തപ്പി എടുത്തോണ്ട് വരൂ താങ്കൾ ഒരു ക്ലെയിം വെച്ചു താങ്കൾ ഒരു ക്ലെയിം വെച്ചു വ്യഭിചാരിയെ കൊല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്ന ആയത്ത് ഖുറാനിലുണ്ട് ഞാൻ അത് കൊണ്ടുവരാം എന്നാ താങ്കൾ ഇത് കൊണ്ടുവരൂ പ്ലീസ് നാളെ ആ ഓക്കെ 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 നാളെ അല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തപ്പി എടുക്കും നാളെ 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 എന്ന് പറയുന്ന പറയാരും ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ പേര് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് അറിയാമോ ഉസ്താദിമാരാരും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ വരത്തില്ല നിങ്ങൾ വരത്തില്ല നിങ്ങൾ നാളെ വരത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സഹോദര നിങ്ങൾ നാളെ വരത്തില്ല എന്ന് നൂറ്റി എഴുപത് പേരുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ പറയാണ് താങ്കൾ നാളെ വരത്തില്ല താങ്കൾ നാളെ വരത്തില്ല എന്ന് നൂറ്റി എഴുപത് പേരുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് താങ്കൾ അത് തിരസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ നാളെ വരത്തില്ല താങ്കൾ നാളെ വരത്തില്ല ഇനി ഇനി ഒരു സഹോദരൻ സഹോദര താങ്കൾ ഇനി മൈക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിക്ക് നിക്ക് ബോണ്ട ഒരു കാര്യം പറയാം താങ്കൾ ഇനി മൈക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ആ ആയത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാത്രമേ ആ കാര്യം പറയാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് അറിവില്ലായ്മയിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ അത് കാണാനില്ല ഉമർ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉമർ മറ്റുള്ളവരെ വ്യഭിചാരികളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നിട്ടുണ്ട് ആയത് ഇന്ത്യ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പഠിച്ചത് ഖുറാൻ പൂർണ്ണമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പം ഖുറാൻ പൂർണ്ണമല്ല ആ അതെ 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 ഇസ്ലാം അല്ല അത് അത് പുള്ളിയുടെ തീരുമാനമാണ് പുള്ളിയുടെ തീരുമാനമാണ് താങ്കൾക്ക് ഈ ആയത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സഹോദര നൗഷാദെ താങ്കൾക്ക് ഈ ആയത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ലാനത്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കൾക്ക് ഇസ്ലാം മതം വിടാം താങ്കളുടെ ഒരു അതൊക്കെ താങ്കളുടെ അത് പറയാം സഹോദര ഇസ്ലാം ഇന്ന് വെളിച്ചാടാൻ മുഹമ്മദ് ലാനത്തുള്ള എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി സിമ്പിൾ മുഹമ്മദ് ലാനത്തുള്ള എന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടുക ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ താങ്കൾ വന്നില്ലെങ്കിലോ 
നിങ്ങൾ ആറ് പേരെ കണ്ടു നാളെ താങ്കൾ വന്നില്ലെങ്കിലോ നാളെ താങ്കൾ വന്നില്ലെങ്കിലോ വെറുതെ ഇരുപാട് മുഴക്കല്ലേ താങ്കൾക്ക് എത്ര ആവശ്യത്തോളം സമയം തന്നു താങ്കൾക്ക് റഫറൻസ് എവിടെയാന്ന് അറിയില്ലാത്തേന് ഇത് പറയല്ലേ പ്ലീസ് താങ്കൾ നാളെ ആറു മണിക്ക് മുമ്പ് നീമാനുള്ള അതായത് മുഹമ്മദിനെ തൊലിക്കടിയിൽ വെച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ എന്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ചു വെച്ചത് ഒന്നും അല്ല ഇസ്ലാം മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയുന്നു നൗഷാദ് നാളെ വരത്തില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമേ ഇല്ല അല്ല ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപി വെച്ച് പറയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപി വെച്ച് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം നൗഷാദ് നൗഷാദ് ഇന്ന് ഉച്ചനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ നൗഷാദിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പിങ് പിങ് ചെയ്യാം നാളെ വരണ്ട കാരണം നാളെ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ റൂമുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഓ നാളെ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് റൂം കാണത്തില്ല രാത്രി ചിലപ്പോഴേ കാണത്തുള്ളൂ നാളെ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് എന്നാലും ഈവനിങ്ങിൽ റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ വരൂ ഞാൻ താങ്കളുടെ ബാക്ക് ചാനലിൽ ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ താങ്കളുടെ ബാക്ക് ചാനലിൽ താങ്കൾക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നാളെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ രാവിലെ ഇവിടുത്തെ രാവിലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഞാൻ ചർച്ച് പോകുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടും കേട്ടോ ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ താങ്കളോട് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ കാര്യം ചോദിക്കും അതിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ സഹോദര ഒരു കാര്യം സൂക്ഷിച്ചോണം ഞങ്ങൾ താങ്കളോട് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും താങ്കളുടെ കൺസെന്റോട് കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യമെല്ലാം ലൈവ് ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പിന്നത്തെ ഇതിൽ പറയരുത് ഞാൻ ഇത് അനുവാദങ്ങൾ തന്നില്ലെന്നൊന്നും പറയരുത് അതെ 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 സഹോദരനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വെറുപ്പും ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല താങ്കൾ ഇതിന് ഒരു തെളിവ് താങ്കൾ കൊണ്ടുവരിക പ്ലീസ് ഇവിടെ 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 ഇത്ര നേരം ഇരുന്നുകൊണ്ട് താങ്കൾ റഫറൻസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ആ കബീറിനോട് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞത് കബീറിനോട് പറ ഞങ്ങളാണോ ഖുറാൻ പഠിക്കേണ്ടത് അതോ മദ്രസയിൽ മാത്രം എനിക്കറിയാം അറിയാം അറിയാം അല്ല എന്നാലും ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കണവർ കേൾക്കണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കബീർ ഇട്ടേ നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ നൗഷാദ് ഇത്രയും അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ നൗഷാദ് അവിടെ സംസാരിച്ചു ചോദിച്ചതിനൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരവില്ല അപ്പൊ നൗഷാദിക്കാണ് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആയത്തുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വരാം അല്ലാതെ ഞങ്ങളല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ആയത്തുണ്ടോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇസ്ലാമായിട്ട് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു സഹോദരനാണ് ആയത്ത് കൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടോ കബീർ മൂർഖനെ ഒരു സെക്കൻഡ് തരുവോ നൗഷാദ്രെ താങ്കള് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി റഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് വരാന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങളും താങ്കളും ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇവിടെ തീരുവാണ് താങ്കൾ ആ റഫറൻസുമായിട്ട് വരൂ വന്നതിൽ സന്തോഷം ഈ ഈ നിലപാടും നല്ലതാണ് താങ്കൾ അത് പഠിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരാന്ന് പറയുന്ന നിലപാടും നല്ലതാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ